打牌未如打人机。近日，青帝深陷身体与心理双重折磨，于是调成白天当炸鱼，调整心态，随机挑选一位粉丝的号斋星星。没想到一天下来单排二十五连胜，几乎把把 C 的姿态强势带飞，一手身法猴七进七出，让对面毫无招架之力，简直不要太爽。而这把阵容没有前排，并且自家还是守约情况下，且看猴王如何乱杀。进入游戏。青帝正常蓝开，刷到云中军时，刘邦想强杀守约，青帝赶来将其留下。此时安琪拉支援过来，卤蛋撤到塔下，瑟瑟发抖，被几人越塔，百里拿到双杀。接着蹭了线后，青帝猜测可能有人埋伏，尽管有所防备，开一技能还是低估了对面两人都在。阵亡后，看起安琪拉表演，先是二技能逼出七百草闪现，然后走到其脸上输出，被控制后连忙大招考和谐压压惊。好在元哥在旁侧应，不然凶多吉少。复活后看七百草如此戏耍，队友便来抓一波，三棍将其抬走，接着推上塔对面也趁机换节奏，青帝立马赶过来包夹。拿下七百草，观察局势，元哥也抬走卤蛋。本想继续前去找机会，看到满技能的宫本，只好作罢。宫本见啥没捞着，就想反魂，却被身法猴操作。请求集合，发起进攻，追击留下宫本，顺势反弹。对面中府两人不愿放弃，却不知道早已被青帝盯上。拿下脆皮乔妹，接着越塔。刘邦还想反杀，留下刘邦七百草。看到机会难得，猴子没技能，又是残血，没想到被拉着致死。这波下来取得优势，随即开了暴君，然后来上路带好线。宫本一见猴子就想打，却被青帝拉扯与队友脱节，于是头不回的想跑，青帝立马追击。越塔留下宫本，没想到七百草还敢来清线，最终两棍将其敲碎，真是离谱。接近九分钟反红，看对面都没出现，直接预判。七百草以为退到塔下安全，却被连人带塔一起打爆，而队友留下宫本，青帝趁机包围救援的刘邦，没想到蛋蛋表示不同意。毫无意外，卤蛋也跟着躺回泉水。接着越塔两棒，一个小乔太暴力了。七百草想闪现留人，又被抬走，对面团灭，轻松拿下比赛。随后又开了一局二十五连胜，结束了今天的排位炸鱼。